మాబునార్ మున్సిపల్ ఎన్నికల ముఖ చిత్రం రోజు రోజుకు మారుతుంది ప్రస్తుతం మనం ఇరవై మూడో వార్డులో ఉన్న టిఆర్ఎస్ పార్టీ దాదాపుగా అభ్యర్థిత్వం ఖరారైన నవకాంత్ దగ్గర ఉన్నాం మనం నవకాంత్ ఇంటి వద్ద చూస్తే మార్నింగ్ నుండే టీఆర్ఎస్ శ్రేణులు ఈ వార్డు ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడికి వచ్చి ప్రచారానికి బయలుదేరుతున్న దృశ్యాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి నవకాంత్ అంటే ఈ కా ఈ వార్డుతో పాటు పాలమూరు పట్టణం ఇంకా బాగా మంచి గుర్తింపు పొందిన యువనేత చక్కటి నడవడిక మంచి మృదు స్వభావం అందరినీ కలుపుకునే తత్వం సేవాగుణం ఉన్న నవకాంత్ అంటే ఈ వార్డు ప్రజలు ఇంకా చాలా మక్కువ వారి ఫాదర్ దివంగత రాముల్ సారు అంటే దాదాపుగా పాలమూరులో తెలియని వారే ఉండరు ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా వారి ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్లో అందిన సర్వీ అందించిన సర్వీసెస్ నేటి కూడా రిమెంబర్ అవుతున్నాయి నవకాంత్ విషయానికి వస్తే నవకాంత్ ఇరవై మూడో వార్డులో దాదాపుగా మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఆదేశాల మేరకు ఈ వార్డులో సీఎంఆర్ఎఫ్ అయితేనేమి కళ్యాణ లక్ష్మి అయితేనేమి షాది ముబారక్ అయితేనేమి ఇట్లా ప్రతి సంక్షేమ పథకం ఎల్ఓసీలు అయితేనేమి మామూలుగా పేదలు ఏమైనా యాక్సిడెంట్లు కానీ ఇటువంటి ఏమైనా సంఘటనలు గాయపడ్డప్పుడు లక్షల లక్షలు ఖర్చు అయ్యే పరిస్థితి ఉంటుంది ఆ పరిస్థితుల్లో ఎల్ఓసీలు అనేది చాలా ముఖ్యం స్టార్ హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ కూడా ఇప్పించండు మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు దృష్టికి తీసుకెళ్లి సమస్య నిప్పటప్పుడు తీసుకెళ్లి ఎల్ఓసీలు ఇప్పించడము ఎల్ఓసీలు ఇప్పించిన వాళ్ళకు నేరుగా హాస్పిటల్లోకి వెళ్ళి పర్సుపేషన్ చేయడము ఇట్లా రకరకాలుగా నవకాంత్ చేశాడని చెప్పాలి నవకాంత్ ఒక యూత్ ఐకాన్గా ఈ వార్డులో వెలిగిండు అది మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ సహాయ సహకారాల వల్లనే అది సాధ్యమైంది స్వర్గీయ రాముల్ సార్తో మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఉన్న అనుబంధాన్ని ఇవాళ శ్రీనివాస్ గౌడ్ అదే కుటుంబాన్ని కూడా కొనసాగించడం అంటే రాజకీయాల్లో మామూలుగా ఒక టర్మ్ అయిపోగానే మర్చిపోయే తత్వం అలా కాకుండా శ్రీనివాస్ గౌడ్ పాత రోజులను మెమరీ చేసుకుంటూ వాళ్ళని ముందుకు ప్రోత్సహిస్తున్నాడు వార్డు సంక్షేమానికి కృషి చేస్తున్న నవకాంత్ ప్రస్తుతం మన దగ్గర ఉన్నారు నవకాంత్ ఏం చేయబోతున్నారు నవకాంత్ రాబోయే రోజుల్లో ఎలా వర్క్ చేయబోతున్నారు అనే విషయాలు అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం ముందుగా నవకాంత్ గారు మీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ నవకాంత్ గారు నవకాంత్ అంటే ఇరవై మూడవ వార్డు అయితేనేమి పాలమూరు పట్టణంలో అయితే దాదాపు తెలియని వారు ఉన్నారు అంటే మంచితనంతోనే మీరు ఇదంతా సాధించారు ఇవాళ కంటెస్ట్ చేయబోతున్నారు అంటే ఫస్ట్ టైం మీరు కంటెస్ట్ చేయబోతున్నారు ప్రజలకు మీరు ఏం అప్పీల్ చేస్తారు నీ వార్డు ప్రజలకు ప్రజలకు అప్లీ చేయడం ఏమన్నా కదా నేను ఈ వార్డులో ఏమేమి వర్కులు చేసినాను ఇన్ఛార్జ్ ఇన్ఛార్జ్ ఉన్నాగా నేను వార్డులో అభివృద్ధి చాలా చేశాను దాన్ని బట్టి ప్రజలు తీర్పిస్తారు అంతే డెవలప్మెంట్స్ ఏంటంటే సార్ సార్ వల్ల మేము చేసిన డెవలప్మెంట్స్ ఏంటంటే ఎల్ఓసీలు ఇప్పించాము సిఎంఆర్ ఇప్పించేసాము గల్లీలో కాలువ డ్రైనేజ్లు ఇంకా మురికి మురికి డ్రైనేజ్లు ఉండే సార్ అన్ని డెవలప్మెంట్ చెప్పిచ్చేసాను నా నా ద్వారా అయినా సార్ దగ్గరకు తీసుకెళ్ళి సార్ దృష్టికి తీసుకెళ్ళి నేను అడిగిన సార్ ఇట్లా ఇట్లా ఉందంటే సార్ అప్పుడే వెంటనే స్పందించి పంపించేశారు అక్కడ కూడా డెవలప్మెంట్ అయింది ప్రజలకు అందరికి ఏమని కోరుతున్నాను అంటే ముందుగా నేను చేసిన డెవలప్మెంట్ ప్రజలే చూసి నన్ను ముందుకు రమ్మన్నారు కూడా మనం ఒక విషయం తీసుకుంటే గతంలో ఈ వార్డు బీజేపీ యొక్క అంటే పార్టీకి సంబంధించిన కౌన్సిలర్ పనిచేశారు అట్ ద సేమ్ టైం మీరు సైమల్టేనియస్గా అంటే ఒక కౌన్సిలర్ అర్హత లేకున్నప్పటికీ కౌన్సిల్లో లే మీరు లేనప్పటికీ అంతే స్థాయిలో ఈ వార్డులో సర్వీసెస్ అందించారు చాలా మేము ఒక మీడియా రిపోర్టర్గా మేము గమనిస్తున్నాం చాలా మందికి ఎల్ఓసీలు ఇప్పించారు హైదరాబాద్కి వెళ్ళి పరామర్శించారు మంత్రిని తీసుకొచ్చి మీ పనులన్నీ పక్కన పెట్టి దాదాపుగా ఒక ఐదారేళ్ళుగా అంటే ఎన్నికలతో నిమిత్తం లేకుండా వార్డులో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు దివంగత రాముల్ సార్ కూడా కాస్త మంచి సేవా దృక్పథం గల నాయకుడు అంటే వారి స్ఫూర్తితోనే మీరు సాగుతున్నారంటారు మీరు ఎలా చూస్తారండి వారి స్ఫూర్తిని సార్ స్ఫూర్తి అంటే నాన్నగారు ఇచ్చిన దాని ధైర్యంతో నేను ఈ ముందుకు వచ్చాను నాన్నగారు ఇచ్చిన ధైర్యం సార్ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు కూడా పని చేస్తుంటే నాకు కూడా చురుకు వచ్చింది సారు మనకు ఇంత పని చేస్తున్నాడు కనీసం నేను చిన్నప్పటి నుంచి సార్ని చూశాను సార్ వల్లనే నేను ముందరికి వచ్చాను ఇంకా పనులు చేద్దామని ఇంకోటి ఇప్పుడు పాత ఉన్న ఎవరు కౌన్సిలర్ మనకు ఈ వార్డుకు నాలుగు కోట్లు శాంక్షన్ అయినాయి సార్ మన పద్నాలుగో వార్డుకు నాలుగు కోట్లు శాంక్షన్ అయినాయి వాళ్ళ అభివృద్ధి ఏమీ కాలేదు సార్ నేను కొట్లాడి కొట్లాడి అవి చిన్న చిన్న డ్రైన్లు నా వల్ల అయినా డ్రైన్లు మన రోడ్స్ సీసీ రోడ్స్ అన్నీ నేను చేసినాను ఇంకా ఆ నాలుగు కోట్లు శాంక్షన్ అయినా ఈ వాళ్ళ ఏం డెవలప్మెంట్ అయింది ఇంకా డెవలప్మెంట్ అందుకనే ప్రజలందరినీ కోరుతున్నాను నాకు ఒకసారి ఛాన్స్ ఇచ్చి చూడండి నేను దాన్ని డెవలప్మెంట్ చేసే పద్ధతి నాది తప్పనిసరి అంటే వార్డు మేము బాగా డెవలప్ చేసామని ఇదివరకు కౌన్సిలర్ బాగా గంట బజాయించి చెప్తున్నాడు మీరు మీరు ఏమేమి చేసిన
లైక్ డ్రైనేజ్ కానీ శానిటేషన్ కానీ అట్లా మీరు ఏం చేస్తున్నారు శానిటేషన్ అంటే ఇంతకుముందుకు శానిటేషన్ నేను ఫీల్డ్కి వచ్చినాక శానిటేషన్ వాళ్ళు అసలు ఊడి ఊడ్చేదే కాకుండా ఇక ఎవరు పట్టించుకునే వాళ్ళే కాదు ఇక్కడ తెలుగేరులు అయితే ఒక మొత్తం చెత్తకుప్ప లేకుండా ఉండే సార్ నేను ఖచ్చితంగా వారానికి రెండు సార్లు పోయి చూస్తున్నాను వాళ్ళ ముందులోనే నేను శానిటేషన్ చేపిస్తున్నాను కాలువలు కూడా అట్లనే ఉండే సార్ కాలువలు కూడా తెప్పిస్తున్నాను నవకాంత్ గారు మీరు అంటే మామూలుగా ఈ వార్డు విషయానికి వస్తే నవకాంత్ యూత్ లీడర్ అన్నారు యూత్ మొత్తం మీ ఫాలోయింగ్లో ఉన్నారు అంటే మామూలు ఈ రోజుల్లో డిజిటల్ మీడియాలు యూత్ రకరకాల వైపుగా వెళ్తున్నాయి ఈ రోజుల్లో మీతో పాటు కలిసి ఈ సేవా దృక్పథంలో పెద్ద ఎత్తున సాగుతున్నారు అంటే స్వార్థ చింతన లేకుండా సాగుతున్నారు వాళ్ళ లోపల ఎలా మార్పు తీసుకొచ్చారు సార్ ముందుగా ఒకటి చెప్పాలంటే నేను ఇక్కడ ఇక పొజిషన్ ఉన్నది కూడా ఇంకొక కారణం నా యూతే సార్ వాళ్ళ వల్ల నేను ఒక పొజిషన్ కూడా వచ్చాను వాళ్ళు ఎలాంటి స్పందన నాకు వాళ్ళ ద్వారా ఏమున్నా సరే నేను వాళ్ళకి చేస్తాను సార్ అంటే ఈ వార్డులో ఇప్పుడు గతంలో పద్నాలుగో వార్డు ఇవాళ ఇరవై మూడవ వార్డు ఇది ముఖ్యమైన సమస్యలు ఏం గుర్తించింది వార్డులో ముఖ్యమైన సమస్యలు ఏమంటే అండర్ డ్రైనేజ్ సార్ మెయిన్ అండర్ డ్రైనేజ్ అండర్ డ్రైనేజ్ లేక పబ్లిక్ చాలా ఇబ్బంది పడతాం డ్రైన్లు ఉన్నాయి కానీ చిన్న చిన్నగా ఉన్నాయి డ్రైన్లు అవి అండర్ డ్రైన్లు చేయాలి మెయిన్ దాని మీద మీకు ఏమైనా అవగాహన ఉంది అంటే ఎప్పుడు చేస్తే బాగుంటుంది దీని మీద మంత్రి గారికి ఏమైనా చెప్పారు ఇదివరకు సార్ మంత్రి గారికి నేను ఇంకా చెప్పలేదు సార్ నేను ఖచ్చితంగా అండర్ డ్రైనేజ్ చేపిస్తాను సార్ ఈ సార్ నేను వస్తే నవకాంత్ గారు నవకాంత్ నవకాంత్ గారికి ఈ ఇరవై మూడవ వార్డు ప్రజలు ఓటు ఎందుకు వేయాలన్న ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు మీరు మీరు గతంలో చేసినవి ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు ప్రజలకు నవకాంత్ గారు సార్ ఎందుకు వేయాలి అని అన్నారు ప్రజలు ప్రశ్న వేసినట్టు టీఆర్ఎస్ పార్టీ సంక్షేమ పథకాలు ఇంకా మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు ఇచ్చిన అభివృద్ధి ఆయన చేసే చురుకుతనం వల్లనే దాన్ని బట్టి నేను కూడా ప్రజలను కోరుతున్నాను నాకు కూడా ఒకసారి ఉండండి ఛాన్స్ ఇవ్వండి నేనేం చేస్తానో చూడండి ఒకసారి మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు చేసిన అభివృద్ధిలో నేను తనతో పాటు ఒక చిన్న పర్సెంట్ కూడా చేయలేకపోతాను ఆయన 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 ద్వారా నేను వచ్చిన ఖచ్చితంగా నేను చేస్తాను సార్ మంత్రి గారు చేసే అభివృద్ధి చూసి ఓటేయండి సార్ అందరు కలిసి సార్ చేసిన ఐటీ పార్క్ కానీ మన మయూరి పార్క్ మయూరి పార్క్ ఒకసారి చూడండి సార్ ఎక్కడెక్కడనో ఏదో పార్కులు అయినా మన మహబూబ్ నగర్లో ఒక పార్క్ ఒక పార్క్ వెళ్ళాలంటే కూడా ఏమీ లేకుండా మయూరి పార్క్ ఇప్పుడు ఎంత ఎంత మంచిగా ఉంది చూసిన ఒకసారి చిన్న చిన్న పిల్లలు హైదరాబాద్ నుంచి వేరే వేరే ఊరు నుంచి వచ్చి మనం మయూరి పార్క్ చూసి వెళ్ళిపోతున్నారు ఇంకోటి మన మినీ ట్యాంక్ బండ్ మినీ ట్యాంక్ బండ్ చూస్తుంటేనే ఒకప్పుడు మేము పోతుంటాం అక్కడ సార్ చిన్న గల్లీ దాని నుంచి కింద పడిపోతుంటాం ఇప్పుడు మినీ ట్యాంక్ బండ్ ఎంత మంచిగా అయింది అసలు ఒకసారి సాయంత్రం పూట ఇట్లా వాకింగ్కి వెళ్తున్నారు లేడీస్ కూడా ఇంత మంచిగా తిరుగుతున్నారు చుట్టుముట్టు వాకింగ్కి వెళ్తున్నారు ఇంత అభివృద్ధి చేసిండు శ్రీనివాస్ గౌడ్ బైపాస్ రోడ్డు మన్యంకొండ మన్యంకొండ కూడా ఎంత తీర్చిదిద్ది అండి సార్ అభివృద్ధి చూస్తే ప్రజలందరూ ఓటేస్తారని నా నమ్మకం సార్ ఇవాళ అంటే యూత్ లీడర్గా ఉన్న మీరు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు ఐటీ హబ్ తీసుకొచ్చిండు ఇవాళ వరంగల్లో ఏ విధంగా అయితే ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయిందో అర్బన్ ఏరియాలో నెక్స్ట్ ఫేజ్లో మహబూబ్నగర్లో స్టార్ట్ కాబోతుంది పెద్ద ఎత్తున వీడికి బహుల జాతి కంపెనీలు రాబోతున్నాయి అంటే ఇక్కడ పనిచేసే సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ ఎక్కడనో ఇతర నగరాలకు వెళ్ళి నానా అవసరాలు కాకుండా స్థానికంగానే వాళ్ళకు సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్కు దాంతో పాటుగా మ్యాన్ పవర్ కూడా పెద్ద ఎత్తున దొరికి ఏర్పాటు చేస్తున్నాం గౌడ్ శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు చేయబోతున్నారు కదా మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారికి మీరు ఒక యూత్ లీడర్గా ఏ విధంగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతారు సో కృతజ్ఞతలు ఇప్పుడు నాతో యూత్ చాలామంది ఉన్నారు సార్ సార్కి చాలా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు యూత్ ఉన్న ప్రతి యూత్కి అక్కడ ఛాన్స్ వస్తుంది ఐటీ పార్క్లో కూడా జాబ్స్ చాలా మంది సార్ శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు చేసిన డెవలప్మెంట్ మహబూబ్నగర్ జిల్లాని యాభై సంవత్సరాల కింద ఎవరు పట్టించుకోలేరు ఏ ఏ పార్టీ వాళ్ళు పట్టించుకోలేరు ఎంతోమంది వచ్చినారు ఎంతోమంది పోయారు మన సీనాన్న గారు వచ్చారు సీనాన్న గారు వచ్చి మనకు మద్దతు ఇస్తున్నారు వాళ్ళ సహకారంతో మన మామునాడు జిల్లా అంటే వలసల జిల్లా ఇప్పుడు మన మామునాడు జిల్లా అంటే వేరే జిల్లాలో వచ్చి మన జిల్లాలో పనులు చేస్తున్నారు ఆ లెక్కలే తీర్చిదిద్దుతున్నారు మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు ఇరవై మూడవ వార్డు నుంచి పోటీ చేస్తున్న అంటే తన మాతృమూర్తిని పోటీ చేసిన నవకాంత్ గారి యొక్క అభిప్రాయం గత యాభై సంవత్సరాలుగా మహబూబ్నగర్ను పట్టించుకున్న నాథులే లేరని గౌరవ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు వచ్చిన తర్వాత మహబూనగర్ సర్వాంగ సుందరంగా తీర్దిద్దారని వ
ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాను అదేవిధంగా మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్తో వ్యక్తిగతంగా తన నాన్నగారైన దివంగత రాములు సార్తో ఉన్న అనుబంధం ఇవాళటి కొనసాగిస్తున్నానని మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ యొక్క మానవతా దృక్పథం తాను చిన్నప్పటి నుంచి తాను చిన్నప్పటి నుండి అంటే షెడ్యూల్ వేసినప్పటి నుండి కూడా మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారితో వ్యక్తిగతంగా ఆయన చూస్తూ పెరిగానని ఆయన చూపిన మార్గంలో ఆయన చూపిన సేవా మార్గంలో ముందుకు సాగుతున్నానని నవకాన్ని చెప్తున్నారు ఈ వార్డులో గత పాలకులు చేసింది ఏమీ లేదని తాను కౌన్సిలర్ కాకున్నప్పటికీ ఐదు సంవత్సరాలుగా వార్డు సమస్యలను ఎప్పటికప్పుడు మంత్రి దృష్టికి తీసుకువెళ్ళి ఎక్కడికక్కడే పరిష్కరించానని రాబోయే రోజులు అంటే ఈ ఈ ఎన్నికల్లో తనకు విజయం తప్పకుండా సిద్ధిస్తుందని ఆయన కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు తనకు ఓటు ఎందుకు వేయాలన్న ప్రశ్నకు తాను చూ తాను అంటే ఏ పదవి లేని రోజే ఈ వార్డు కోసం ఎంతో కృషి చేశానన్న సంగతి నేను చెబితే బాగుండదు ప్రజల నాయకు తెలుసుకుని ఆయన చెబుతున్నారు దీన్ని బట్టి నవక గెలుపు ఎంత సునాయాసంగా రాబోతుంది అనేది మనం అంచనా వేయచ్చు తప్పనిసరిగా నవకాంత్ ప్రజాభిమానంతో ఇరవై మూడో వార్డులో విజయ ఢంకా మోగిస్తాడన్న దాంట్లో ఎలాంటి సందేహం లేదని చెప్పాలి ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితి చూస్తే అట్లా ఉంది వార్డులో మనం మార్నింగ్ నుండి సర్వే చేస్తే కూడా నవకాంత్ పేరే చాలామంది అంటే నవకాంత్ చేసిన సర్వీసెసే చాలామంది చెబుతున్నారు గౌరవ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు చూపిన మార్గంలో కొనసాగుతున్న నవకాంత్కు ఆల్ ది బెస్ట్ చెబుదాం కెమెరామెన్ అశోక్తో పసుపుల శ్రీనివాస్ చేసిన న్యూస్ మాబున్నారు